ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടായാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടായ എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സേവിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പാർട്ട് ടു ആയി ഞാൻ വേഗം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുതേ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ നെയിം ഇസ് അബി ഏത് ബഡ്ജറ്റായാലും എത്ര സാലറി ആയാലും ഇതേ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാലറി എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എക്സ്പെൻസായും സേവിങ്സായും രണ്ട് പാർട്ടാക്കുക ഇതിൽ എക്സ്പെൻസിനെ വീണ്ടും രണ്ട് പാർട്ടാക്കുക ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്നും ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മാസത്തിൽ ഈ എമൗണ്ട് മാറുകയില്ല ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും മാറ്റമില്ലാത്ത ചിലവുകളെല്ലാം ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്തെന്നാൽ ഇതിലെ എമൗണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാസത്തിൽ ഇതിലെ എമൗണ്ട് ചിലവാകാം ചിലവാകാതിരിക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലായി നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് എമൗണ്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് എക്സാമ്പിളായി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് ഈ ലിസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താം തീർച്ചയായും എക്സ്പെൻസ് എന്നത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ആയാലും ഫാമിലി ടു ഫാമിലി ആയാലും ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും സിറ്റുവേഷനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആദ്യം മാസാ മാസം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചിലവുകൾ ഫിക്സഡ് ആയി വരും എന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് വാടകയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ഹൗസ് ലോണിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൗസ് ലോൺ ഇല്ല ആറ് മാസം മുമ്പ് ലോൺ ക്ലോസാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ചിട്ടിയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മാസം ആയിരം രൂപ മാറ്റിവെക്കും കുറച്ച് സാലറി വാങ്ങി വലിയ വില കൊടുത്ത് റെൻറ്റഡ് ഹൗസും ഹൗസിംഗ് ലോണും എടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സാലറിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡീസൻ്റായ വീട് വാങ്ങുക നമുക്ക് സാലറി എമൗണ്ട് കുറവാണ് എന്ന് വിഷമിക്കാതെ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സേവിങ്സ് ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കുക അടുത്തതായി ഗ്രോസറി ഐറ്റംസിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസായി ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ റേഷൻ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന അരിയും ഗോതമ്പും എല്ലാം വാങ്ങി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാനാവും അടുത്തതായി പാൽ പാലിന് ഞാൻ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കാറ് അര ലിറ്റർ പാലിന് ഇരുപത് രൂപയായാൽ മാസത്തിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ അടുത്തതായി ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളും ഫ്രൂട്ട്സും വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ അതിലേക്കായി ഞാൻ എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കാറ് കൂടുതൽ ഐഫൈ ആക്കാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഫ്രഷായവ മാത്രം നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും കുറേ ഐറ്റംസ് വാങ്ങി കേടാക്കി കളയാതെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റംസ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഞാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയും പച്ചക്കറി തീർന്നു വാങ്ങണമെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് പച്ചക്കറി പീടികയിലെ ഒരു വിധം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി വരും ഫ്രിഡ്ജിൽ കുത്തി നിറച്ച് വച്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞ് പകുതിയിലേറെയും കേടാക്കി എടുത്തെറിയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചക്കറി ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രഷായും വേസ്റ്റ് ആകാതെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് നോൺ വെജ് ആയവർക്ക് മീനും ഇറച്ചിയും വാങ്ങാൻ മാസത്തിൽ ഒരു തുക വേണ്ടിവരും ഞങ്ങൾക്ക് ദിവസവും മീൻ വേണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഞാൻ മാസത്തിൽ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസിനായി മാറ്റിവെക്കാറ് അടുത്തത് കറണ്ട് ബിൽ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആവാറ് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ മാറ്റിവെക്കാം കറണ്ട് ബില്ല് പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യവും എനിക്ക് ഒരു സിലിണ്ടർ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു മാസം കണക്കാക്കിയാൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് രൂപ ഗ്യാസിനായി മാറ്റിവെക്കണം എട്ടാമതായി ന്യൂസ് പേപ്പർ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാറ്റിവെക്കാം അടുത്തതായി ഡിഷ് ടി വി മൊബൈൽ റീചാർജ് എല്ലാത്തിനും കൂടി മാസത്തേക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപയാകും ലാസ്റ്റായി സ്കൂൾ ഫീ ആണ് എനിക്ക് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനുണ്ട് മോൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ മോന് മൂന്ന് ടേം ആയാണ് ഫീ എന്നാലും മാസാം മാസം സ്കൂൾ ഫീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചാൽ ടേംസ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ട സ
ഇനി പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ഓഫീസിൽ പോകാൻ ടു വീലർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോൾ വേണം അതുപോലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായാലും ഒരു ചെലവ് വരും അതിലേക്കായി ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് എൻ്റെ വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇനി എൻ്റെ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് എയും വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആയ ബിയും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടി എൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഇനി എൻ്റെ സേവിങ്സിനായി എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതിനായി എൻ്റെ സാലറി എമൗണ്ട് ആയ പതിനഞ്ചായിരത്തിൽ നിന്ന് പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മൈനസ് ചെയ്തു നോക്കാം സേവിങ്സ് ആയി എനിക്ക് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഈ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം സേവ് ചെയ്യാം എന്ന് മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാനിംഗ് പാർട്ട് ടു ആയി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇത്രയും സമയം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണ